Selamat pagi ha, Hari ini Tepatnya mungkin ini video pertama saya di tahun 2017 Selamat tahun baru Agak lama ya Sebulan ini saya agak agak disibukkan dengan persiapan saya stay di Bone Jadi tapi ya teman-teman ada yang bertanya kapan kapan saya bikin video lagi Nah Uh, tepat se- dari tahun baru sampai sekarang saya itu memperlagi sibuk-sibuknya mempersiapkan uh, tempat baru yakni saya nge- kembali ngekos uh, di daerah Bone Kota sini dari ya, dari kampung sekitar ya 30 km jadi saya memutuskan untuk ngekos di Bone Kota uh, dan uh, sembari saya juga mempersiapkan beberapa elemen-elemen kenyamanan sih untuk saya stay di kos ini di video kali ini saya akan memberikan sebuah tips uh, yakni 7 tips memilih kos-kosan oke okay. uh, yang pertama lokasi nah lokasi itu penting karena uh, apa ya bahasanya lokasi itu saking pentingnya supaya bisa mungkin memilih tempat yang strategis yang tidak jauh dari tempat kerja atau tidak jauh dari kampus atau tidak jauh dari sekolah 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 teman-teman bisa saja itu menjadi alternatif pemilihan pertama jadi setelah melihat tempat kerja atau setelah melihat kampus cari di sekitarnya kalau misalnya dapat tempat kos-kosan yang Menurut uh, teman-teman suka dan bagus, ya monggo silahkan itu jadi pertimbangan pertama Pertimbangan yang kedua ya ini fasilitas Perhatikan fasilitasnya, nah fasilitas yang paling utama diperhatikan adalah air Airnya, nah airnya itu jadi sebuah apa ya bahasanya Patokan utama, patokan utama karena air merupakan sumber kehidupan Sumber air itu dekat <laughs> itu sih tagline dari sebuah produk uh, uh, sana. Uh, jadi air itu air itu jadi jadi, jadi patokan utama ketika memilih sebuah kos-kosan. Fasilitas fasilitas yang pertama yang paling pertama dilihat airnya. Terus yang kedua air uh, listriknya apakah sudah include dengan uh, harga kosnya ataukah terpisah. Tiga uh, lingkungan di sekitar kos. Contoh misalnya uh, memperhatikan lingkungan itu apakah di situ terlalu ramai nyaman enggak untuk di daerah situ cocok enggak untuk lingkungan dengan gaya kita contoh kita kan laki-laki contoh kalau laki-laki ini suka nih yang kayak rasanya rame-rame atau kan gak berarti suka yang eh, gak suka yang terlalu sepi saya wah di situ terlalu jauh gini 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 ya nah, itu itu jadi pertimbangan yang ketiga keempat yakni lihat eh, kos-kosan yang kalau bisa ada dapur jalannya kalau misalnya tidak ada dapur ya kamu membentuk dapur. Ya, kenapa? Kenapa ini penting? Ini menjadi salah satu salah satu timbangan uh, agar supaya kamu ngirit nggak nggak makan di luar. Kalau makan di luar mungkin bah- bahasanya makan di luar. Kalau makan di luar bisa saja mungkin agak terlalu mengeluarkan budget yang terlalu banyak. Kalau seperti kalau misalnya kamu makan sendiri berarti uh, kamu memangkas memangkas beberapa pengeluaran itu tersendiri. Tips yang kelima yakni soal harga Sebisa mungkin memilih kos-kosan yang semurah mungkin Bahkan silahkan tawar nah, Buatlah uh, dirimu senyaman mungkin dengan calon ibu kos calon Atau calon bapak kos Atau calon penghuni asrama Atau penghuni kos-kosan Tawar, berani menawar, tawar aja Misalnya kalau misalnya dia 750 tawar menjadi 600 Karena belum uh, terlalu kotor nanti kamu akan perbaiki itu. Uh, yang keenam uh, pilihlah kos yang kita barengan dengan ibu kosnya contoh uh, ibu kosnya di rumah punya rumah utama nah di belak- halaman belakang itu ada kos-kosan supaya kita merasa nyaman ada ibu pengganti uh, orang tua kita ibu kos sebagai pengganti orang tua kita di kampung halaman atau di mana Uh, atau atau seenggaknya ada penjaga dari kos-kosan itu kalau misalnya kalian keluar beraktivitas di luar uh, barang-barang kalian kalian tidak khawatir karena bila ada penjaganya atau ada ibu kos yang menjaga menjaga kos-kosan itu nah tips yang ketujuh yakni pilihlah lingkungan yang sehat kenapa lingkungan yang sehat uh, kayaknya kalian terhindarlah dari 
dari sebuah pergaulan yang mungkin tujuan orang tua kalian me- me- melepas untuk kalian ngekos di sebuah tempat di sebuah kampung karena tujuan yang jelas bahwa entah, entah itu kuliah entah itu kerja akan tetapi karena lingkungan yang tempat kamu ngekos yang tidak sehat akhirnya kamu ikut 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 dari lingkungan itu ya setidaknya setidaknya supaya kamu nggak kebablasan <laughs> oke okay? uh, itu tujuh tips memilih kos kosan uh, berikut saya akan memperlihatkan kos baru saya oke okay? yuk kami jalan oke okay, uh, ini tepatnya berada di depan kamar saya jadi kondisi depan kamar saya seperti ini bersih karena masih baru sih uh-huh. nah, kita masuk ke kamar saya nah inilah kamar saya di sini di meja ini saya mengerjakan segalanya saya belajar saya membaca dan saya menonton beberapa video sambil uh, ya disinilah uh, segala aktivitas inti saya dan ini adalah miniatur dapur saya nah, miniatur dapur saya di sini saya memasak uh, mak- mak- makan di sini dan sambil diterangi sama pencahayaan nah e, sebenarnya tadi saya e, lupa memasukkan sih kalau pilihlah kos-kosan yang se, yang memiliki ventilasi udara banyak supaya pergantian pergantian ruang, e, udara dalam sebuah ruangan itu sering sering terjadi supaya ya kamu menghirup udara segar sih nah e, di sini tepatnya langsung dengan uh, apa uh, kamar mandi saya nah pilih uh, tadi itu jadi pertimbangan bahwa pilihlah tempat yang bersih uh, yang pertama pertimbang jadi pertimbangan ini airnya oke okay, kita cek dulu air nah kan bisa kan itu sebagai pertimbangan utama Uh, kita kita memilih kos-kosan itu yang kalau sebisa mungkin airnya yang bersih uh, terus airnya yang uh, airnya mengalir terus sih oke okay? kita beralih ke tempat tidur saya nah di sini ini adalah lemari tempat saya menampung uh, pakaian saya dan ini adalah tempat menyimpan sepatu agak berantakan sih nggak nyambung sih dengan beberapa tempat yang lainnya dan ini tempat menggantung baju tempat menggantung baju dan e, belak, e, normal lah mungkin belakang pintu itu rata-rata orang menyimpan baju yang setelah dipakai atau kalau pengen dipakai kembali bisa digantungin belakang pintu nah beralih ke tempat tidur saya betapa simpelnya hidup saya saya tidak terlalu memilih e, banyak elemen untuk sebuah tidur yang penting rata Nah, kalau yang penting rata dan bersih, nah itu saya sudah uh, sudah bisa untuk tidur. Oke, okay, uh, sekian uh, video video dari saya. Silahkan uh, like atau dislike dari video ini dan jangan lupa di share ya di, ke teman-teman jika si kalian setuju dari video ini. Nah, sekian dulu dari saya. Saya saya asal saya 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 mana? Uh, saya Asara Dula, jangan lupa subscribe channel saya di sini nih, 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 nih di sini. Oke, okay? uh, update video terbaru dari saya. Oke, okay? see you next video, ciao.